suelo ser invitado a muchas reuniones de padres, especialmente en instituciones educativas, para hablarle a los padres sobre algunos tips o elementos que puedan ayudarles y contribuir a esta tarea tan importante de ser padres. Y hay una palabra que no me canso de repetirla y de enseñarla porque es importantísima. La palabra colaboración. Hay muchos padres que se han convertido, padres y madres, literalmente se han convertido en sirvientes o sirvientas de sus hijos. Sus hijos son desordenados, dejan todo tirado, no ordenan sus piezas, no limpian sus piezas, no participan en la colaboración de la casa y simplemente sus padres y sus madres hacen todo. Esos padres y madres lo lamentarán. Y se los digo, no soy profeta ni hijo de profeta, pero lo lamentarán notablemente cuando sus hijos sean adolescentes mayores o sean ya adultos. ¿Por qué? Porque sus hijos tendrán serios, serios problemas de colaboración. Y tener un hijo zángano, flojo, perezoso, porque yo lo he formado así, tarde o temprano, tal como dice la Biblia, produce mucho dolor y mucho sufrimiento. Los hijos deben colaborar. Nunca deberían los hijos sentir que yo estoy dándoles una tarea que es una carga para ellos. No, hay dos cosas que nuestros hijos tienen que aprender. Hay dos frases que puedes repetir, incluso puedes copiarlas y ponerlas en un lugar visible. El que desordena, ordena, y el que ensucia, limpia. Yo puedo ayudarte a ordenar, pero tú tienes que colaborar. Puedo ayudarte a limpiar, pero tú tienes que ayudar. ¿Por qué? Porque hay una etapa en la vida donde a los niños les cuesta mucho realizar algunas acciones y yo puedo ayudarles, pero tiene que aprender a colaborar. Todos tienen que colaborar. Una casa demanda trabajo. Eh, las cosas no se mueven solas. Tengo que enseñarle a nuestros hijos. ¿Cómo podemos hacer con los más pequeñitos? Fácil. Le decimos, ¿quieres jugar? ¿Con qué vas a jugar? Entonces, el niño elige los juguetes. Muy bien. Cuando termines de usar esos juguetes, no puedes usar los otros a menos que guardes esos juguetes en la caja de los juguetes. El niño se va a acostumbrar. Terminó con un juguete y saca otro. Pero de pronto los niños tienen un desparramadero de todo y la mamá anda ahí detrás juntando uno y otro y con esa cara de cansada porque está haciendo una tarea que no le corresponde. Tu hijo tiene que aprender. La habitación de tus hijos, especialmente cuando son más grandecitos, tienen que aprender a colaborar. Ellos tienen que hacer su cama, estirar su cama, tienen que barrer su pieza, tienen que ordenar su escritorio o el lugar donde hacen sus tareas. Ese, la tarea de supervisión es tuya. Y tú puedes decirle, hijo, bueno, si no quieres colaborar y no quieres hacer algo que, que te corresponde hacer, muy bien, vas a perder algún privilegio. Y se acabó. No discutas, no pelees, no levantes la voz, no andes ahí detrás de tu hijo acusándolo, porque eso no sirve. Vas a hacer un trato con ellos. ¿Qué va a ocurrir si tú no colaboras en la casa? Y punto, se acabó. Y, y listo, no hay, no, hay, no hay que hacer drama. Los, muchas madres especialmente son muy de dramatizar. Y algunos padres también cuando llegan a casa y encuentran las cosas como eh, no quisieran encontrarlas. Los hijos tienen que colaborar. Más grandecitos se hacen turnos. Nosotros en casa teníamos turnos, turnos para lavar los baños, turnos para hacer la cocina, turnos para lavar la losa, turnos para recoger las hojas en, en otoño en, en, en el jardín, turnos para ayudar en el jardín, eh, turnos para, para hacer eh, orden en los muebles, turnos, y, y nos turnábamos. La mamá, el papá, yo no puedo decirle a mi hijo, mira hijo, tienes que limpiar el baño, si yo no voy y lo limpio también, así que también me tocaba mi turno. Evidentemente, cuando nuestros hijos se fueron de casa, algunas cosas dejamos de hacerlas. Tuvimos alguna persona que nos ayudaba externa a hacerlas. Pero mientras nuestros hijos estaban en casa, ¿cómo le iba a dar lecciones si nosotros no lo hacíamos? Los hijos tienen que colaborar. Esas casas donde los hijos... Eh, estuve en una casa hace un tiempo atrás, eh, donde el hijo le decía, mamá, por favor, cámbiame el canal de televisión. Y el zángano tirado ahí en el sillón mientras la mamá iba y le cambiaba el canal de televisión. ¿Qué hijo está criando? Esa persona va a ser un dolor de cabeza para el resto de la vida. ¿Por qué? Porque no hicimos lo que teníamos que hacer. Los hijos tienen que colaborar. Una mamá me decía un tiempo en una conferencia, al final me decía, pero es que esa no es tarea de los hijos. Los hijos, eh, yo, los, yo los traje, yo tengo que ayudar. Claro, pero no los trajiste para criar personas 
perezosas, los trajiste para formarlos, para enseñarles, para darles una, un sentido a su vida. Y eso se logra enseñando lecciones, como por ejemplo, todo lo que se ensucia, se limpia, todo lo que se ordena, se, or se desordena, se ordena. Punto. Tan simple como eso. Y esa lección los va a acompañar el resto de la vida. Y luego cuando sean adultos, tú podrás gozar de la experiencia de tener un adulto con el cual puedas interactuar de manera responsable porque lo es. ¿Quién forma? Los padres. 